ஆடுகிறவன் விதைக்கிறவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து பர்வதங்கள் எல்லாம் திராட்ச ரசமாய் வடிகிற நாட்கள் வரும் அந்நாளிலே விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை நான் எடுப்பிப்பேன் அதில் பழுவாய் போன எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் சகோதரனே சகோதரியே ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள்ல தான் நான் இப்ப வாசிச்ச பகுதி இருக்கு அண்ணாயிலே விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை எடுத்து நான் திரும்ப ஸ்தாபிப்பேன் அழுது அதில் பழுதாய் போன எல்லாத்தையும் சீர்படுத்துவேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று வருது அதுக்கு பின்னால தான் இந்த ஆசிர்வாதங்கள் வந்திருக்கு அதாவது இதோ உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்ச பழங்களை ஆலை ஆடுகிறவன் விதைக்கிறவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து பர்வதங்கள் திராட்சரசமாய் வடுகிறதும் மேடுகள் எல்லாம் கரைகிறதுமான நாட்கள் வரும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரம் என்று எதை சொல்கிறார் தாவிது அவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் அவருடைய பிரசனத்தை எப்போதும் நாடினவன் அவருடைய பிரசனத்தில் இருக்கிறதை ஆ ஆசையாய் வாஞ்சையாய் எப்போதும் தொடர்ந்தவன் என்று தான் தாவிதை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் அவன் கத்தரை நேசித்து அவரை பாடல்கள் பாடி எப்போதும் ஆராதித்து துதிக்கிறவனாக இருந்தான் முக்கியமாய் அவனுடைய கூடாரம் அதில் எல்லாரும் வந்து ஆராதிக்கும்படி இருந்தது அதில் எந்த பாரம்பரியங்களும் கடைபிடிக்கப்படவில்லை அதில் அதில் ஆசாரியர்கள் மட்டும் வரணும் போகணும் அவங்க தான் செய்யணும் இவங்க தான் செய்யணும்னு ஒரு பாரம்பரியம் இல்லை அந்த கூடாரத்தில் திறந்த இடத்தில் உடன்படிக்கை பற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கு யார் வேணாலும் வந்து அவரோட பேசலாம் வசி பண்ணலாம் அவருடைய பிரசனத்தை அனுபவிக்கலாம் அதுதான் தாவிதின் கூடாரம் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு அவர் உயிர் தழுந்த பிறகு ஆவியானவர் வந்த பிறகு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இடம் நாம் அங்கே தான் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் உடன்படிக்கை பற்றிக்கு அவருடைய பிரசனத்துக்கு நேராக கொண்டு போகும்படி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை தான் அவர் திரும்ப எடுத்து கட்டி கொண்டிருக்கிறார் இனிமே அவருடைய சத்தம் கேட்டு நாம் அவருடைய பிரசனத்தில் சந்தோஷப்படுகிறவர்களாய் இருக்கும் போது நமக்கு எப்படி ஒரு ஆசிர்வாதத்தை இந்த ஆமோஸ் பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் உள்ளுகிறவன் அறுக்கிறவனை தொடர்ந்து பிடிப்பான் திராட்ச பழங்களை ஆலையாடுகிறவன் விதைக்கிறவனை தொடர்ந்து பிடிப்பான் என்றால் என்ன அப்படின்னா உழுகிறவர்கள் அவங்க வேலையை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அவங்க வேலையை முடித்து வெத விதச்சு விளைஞ்சு அதை அறுத்துட்ருப்பாங்க அறுக்கிற வேலை முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே ஏன்னா நிறைய விளைஞ்சிருச்சு அதை அறுக்கிறதுக்கு முடியவே இல்லை எத்தனையோ நாட்கள் தொடர்ந்து போயிட்ருக்கு அப்போது அறுக்கிற வேலை முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே திரும்ப விதைக்கிறவனும் உழுகிறவனும் வந்துடுறாங்க அப்போ அறுக்கிற வேலையும் நடந்துகிட்டே இருக்கு விதைக்கிற வேலையும் நடந்துகிட்டே இருக்கு திராட்ச பழங்களை ஆலை ஆடுகிறவன் அப்படின்னா திராட்ச பழங்களை பறித்து அதை ஜூஸ் ஆக்கிறதுக்கு கொண்டு போட்டாச்சு அது போடுறதுக்கு முன்னாடியே விதைக்கிறவன் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு அதான் ரெண்டு ஒரே நேரத்தில் நடந்துட்டுருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கருத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதங்களை தரும்படி தான் விரும்புகிறாரு அதை தான் வச்சுருக்காரு நமக்கு எப்பயுமே அறுக்கிற எப்பயுமே விதைக்கிற ஒரு அனுபவம் அது எப்பயுமே விதைச்சிட்டே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு காசு இருக்கும் நமக்கு பிரயாசங்கள் இருக்கும் நமக்கு நேரம் இருக்கும் எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்மகிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே போல் பெற்றுக்கிட்டே இருப்போம் கற்றுட்டே இருந்து நம்ம பெற்றுக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் அறுவடை இந்த அறுக்கிறதும் விதைக்கிறதும் எப்போவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கிற நாட்கள் அவைகள் அதில் தான் பின்னால் அவர் சொல்கிறாரு என் ஜனங்கள் பாழாய் போன பட்டணங்களை கட்டுவாங்க அதில் போய் அவங்க நாட்டப்படுவாங்க நான் அவங்களை நாட்டுவேன் நம்முடைய தேசத்திலும் நாம் நாட்டப்படுவோம் அதை தான் இவை சொல்லுகிறது இது இஸ்ரேலுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கும் தான் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியாகிய நமக்கும் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எனவே நாம் நாட்டப்படுவோம் இந்த தேசத்தில் திராட்ச பழங்களை நாட்டி திராட்ச தோட்டங்களை நாட்டி கனி புசிக்கிறவர்களாய் விதைப்பும் மறுப்பும் எப்போவுமே நடக்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் கத்தர் செய்கிறார் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரங்கள் நம்முடைய வாழ்வில் எடுப்பிக்கப்படும் போது கத்தரை இன்னும் துதிக்கும்படி ஆராதிக்கும்படி நன்றி சொல்லும்படி அவருடைய சத்தம் கேட்கும்படி அவருடைய பிரசனத்தை வாஞ்சிக்கும்படி நாம் எப்போதும் கிட்டி சேருகிறவர்களாக இருக்கும் போது இந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போவுமே நடக்கிறதா இருக்கிறது கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்ப